El 26 de abril de 2012, el día de la reunión anual de Gold Corp, un grupo pequeño se reunieron frente a la oficina de Gold Corp en Toronto. Muchas veces los medios no publican artículos sobre los abusos a los derechos humanos y ambientales por las compañías mineras. En vez de esperarlos, hicimos nuestras propias titulares. Vamos, vamos compañeros, a la lucha por la tierra. Y, por y las distribuyeron frente a la oficina de Gold Corp en Toronto, Canadá. We are handing out newspapers with headlines that should be on the front page of the paper about the behavior of Canadian mining companies abroad. A sus peores enemigos que quieren exterminarnos y que jamás logrará. condition with pure water transit everywhere gold cup destroyed san marcos village shame gold cup destroy all the soil shame full we got, we got everyday life so think about it no you are living good here but think about another humans south of the border. Marchamos bajo la lluvia a través del centro de Toronto hacia Dundas Square. El pueblo unido jamás será vencido. Pausando en camino para leer nuestros periódicos. Nos tomamos este cruce por 24 segundos a la vez, mientras que los carros estaban parados. We are gonna let people know what the real headlines are about Gold Corps across the world and also here in Canada in terms of their mining actions, human rights violations and environmental violations. Y la experiencia en la otra Y con la ciencia del maya Avanzaremos unidos Y nos solidaridad con la gente de Guatemala que está afectada por la minería de, 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 de Canadá, especialmente de Comfort, y para anunciar a la gente de Canadá qué es, que es lo que está haciendo esta compañía. Porque aquí pasa mucha gente, la, la mayoría de los canadienses no saben lo que están haciendo las empresas canadienses en países como Guatemala. Entonces, por eso es para mostrar nuestra solidaridad, para estar bien a informar a la gente. Estamos aquí ahorita en Toronto, Canadá, y acabamos de regresar de la sede de Gold Corp aquí en Toronto. Y somos poca gente ahorita, pero siempre hay un montón de gente que está pasando y que nos, nos están escuchando y estamos levantando la voz sobre lo que está sucediendo 
y lo que lo que Gorford en sí hace en cuanto a, a las violaciones de derechos humanos y las violaciones de los derechos ambientales así que apoyando al pueblo y también levantando la voz en contra del Gorford Miembros de las comunidades afectadas por la mina Marlin de Gold Corp contaron sus historias a través del arte y pintaron esta manta que había viajado a eventos como los nuestros alrededor de las Américas. Esta es una acción visual y toda la gente que está detrás de, de esta manta está en contra de las acciones de Gold Corp en Canadá, en Guatemala y en todo el mundo. Estamos en solidaridad. ¡Estamos en solidaridad! ¡Estamos!